வெளிய <laughs> அப்படியே நான் அரசியலில் இறங்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது புதிய தமிழகம் சார்பாக இதே பாராளுமன்ற தொகுதியில் போட்டிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு லட்சம் வாக்குகள் கிட்ட வாங்கியிருக்கேன் அதுக்கடுத்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பத்து வருடம் கழித்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது திருச்சியில் தனியாக நான் நின்று தோத்துட்டேன் அதற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எத்தனை ஆண்டுகள் பாருங்கள் பத்தொன்பதில் நாம் தமிழர் கட்சி மூலம் போட்டிட்டேன் ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் சொச்சம் ஓட்டுக்கள் வாங்கினேன் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான் இன்றைக்கி அங்கே நான் போராடி அங்கே நான் உழைச்சி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நான் பண்ண பல விஷயங்கள் டீ குடிக்கிறது பரோட்டா போகிறது மீன் பிடிக்கிறது மீன் காரமாக உதவுறது ஏழை கட்டுறதுன்னு அதுக்கு பேட்டன் ரைட்ஸ்லாம் இல்லாமல் எனக்கு வராமல் யார் அறுவை இன்றைக்கெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதை பற்றி கவலை இல்லை சரிங்களா அனுபவத்துக்காக உங்களுக்கு சொன்னேன் ஸோ இப்போ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் நாங்கள் மிகப்பெரிய இயக்கமாக இது ஜனநாயக புலிகள் டெமோக்ராட்டிக் டைகர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பல தொகுதிகளில் வேட்பாளர்கள் நிறுத்தி இணைய விரும்பும் கூட்டணி சிறப்பாக அமைத்து நாங்கள் போட்டியிடுவோம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அது தெரிவிக்கிறதெல்லாம் இல்லை திட்டங்களை வகுத்து சரியாக நாங்கள் காய நகர்த்து சரியாக எங்களுக்கு வந்து கப்பு தான் முக்கியம் இப்போ உதாரணத்துக்கு முல்லை கொடி படரணும்னா எட்டி மரமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை புட்டி மரமாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு பரவாயில்ல அப்பா இங்கேப்பா இங்கே இந்த கொடியை காணா பாவிகளா கொண்டாங்க முதல்ல புட்டியில் ஒன்று தான் யாவும் வந்துருச்சு அப்படி துரோகிகளா இப்பயே அதுக்குள்ள கட்சிக்குள்ள கருப்பாடுகளா கொண்டாங்க வேமா அது உங்க மூஞ்சியை மறைக்குன்னு எடுத்து வச்சுட்டீங்க நியாயமா இது பத்தியா என்னடான்னு வந்தேன் முல்லை கூடை படர வேண்டும் என்றால் எட்டி மரமா இருந்தாலும் பரவாயில்லை புட்டி மரமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை எங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் நாங்க பேசி முடிவெடுத்திருக்க வகையில பத்து தொகுதிகளில் இந்த பாராளுமன்ற தொகுதிகளில் நாங்கள் போட்டியிடுவோம் பத்தலையா சட்டம் பத்தலையா டிடிஐ டெமோக்ராட்டிக் டைகர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஒருத்தரே கேட்குறீங்க பொறுங்க மற்ற நீங்கள் என்ன வேணாலும் கேளுங்க ஆ நெல்லுங்க நெல்லுங்க ஆ மறுபடியும் கேளுங்க நாளைக்கு <laughs> 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 இந்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் எவ்வளவோ துன்பத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க எங்கள் அஜெண்டா வந்து அதுதான் மீனவர்கள் ஒருத்தங்க கூட தாக்கப்படக்கூடாது தனி சுதந்திரமாக செயல்படணும் மிகப்பெரிய ம தன்மானத்தோடு வாழணும் மாணவர்களுக்கு இந்த நீட்டை தூக்கணும் இது சிறைவாசிகளை விடுதலை செய்யணும் அப்புறம் அந்த தமிழ்நாட்டில் வேலை வாய்ப்புகள் முழுக்க இதை இந்தியா முழுக்க கொண்டு போகிற எல்லா மாநிலத்துக்கும் இல்லை பொறுப்பாளர்களாக பல மாநிலத்தவர்கள் இணைய இருக்காங்க இது இராணுவ வேகத்தில் இனிமேல் போகும் ஏப்பா இப்போ தான் இப்போ நான் பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு அல்லாவுக்கு பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் நாற்பது ஆண்டு காலம் இருக்கிறேன் பல கட்சிகளில் இயந்தேன் இருந்தேன் சரிங்களா இனிமேல் எங்களோட நடவடிக்கை பயங்கரமாக இருக்கும் பயங்கரமாக இருக்கும் ஆமாம் நண்பர் என்னமோ கேட்டீங்களே கேளுங்க ஐயா தமிழ் தேசிய புலிகள் ஆமாம் ஆமாம் இல்லை நாங்கள் தமிழ் தேசியத்தெல்லாம் கைவிடல அந்தந்த மாநில மக்களுக்கு அந்தந்த தேசியம் பெரிது தமிழன் பிரதமர் ஆகணும் ஒரு அரி பரந்தாமன் மாதிரி பல கருப்பையா மாதிரி நல்ல கண்ணையா மாதிரி மிகச்சிறந்த ஒருத்தர் எங்களுக்கு பிரதமராக கொண்டு வருவோம் 
இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றே நாங்கள் முயற்சி பண்ணுவோம் இல்லாட்டி வர்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதில் நடக்கும் இதுக்கப்புறம் இல்லையா இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு இருபத்தா இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு இருபத்தி ஒம்பது அதில் நாங்கள் முந்நூறு இடங்களில் போட்டியிடும் இதே டெமோக்ராட்டிக் இந்தியன் டெமோக்ராட்டிக் டைகர்ஸ் டெமோக்ராட்டிக் டைகர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா கண்டிப்பாக நான் தான் சொன்னேன் முழு நேரமாக இந்த மக்களுக்காக உழைக்கிறதுக்காக நாங்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது நாங்கள் கில்லுக்கிரையாவோ எடுப்பார் கைப்பிள்ளையாவோ இருக்க மாட்டோம் ஆமாம் நீங்கள் கேட்குறதுக்கு பதில் சொல்லிட்டேன் தமிழ் தேசிய புலிகள் டெமோக்ராட்டிக் டைகர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்திய ஜனநாயக புலிகள் காரணம் இப்போது பெரியார் ஐயா அவர்கள் ஆரம்பித்த அந்த இயக்கம் அதனால தான் இந்த சவுத் இந்தியா இந்த அளவுக்கு விழிப்புணர்வோடு இருக்குது அதான் திராவிடர் கழகம் அவங்க தான் பொறுப்புன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அது சரியாக இந்தியா முழுமைக்கும் அவரோட சித்தாந்தத்தை அவரோட நோக்கத்தை அவரோட ஜெனரஸ்னஸ் எல்லாத்துக்குமான சமத்துவத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கலைங்கிற ஒரு ஆதங்கம் எல்லாருக்கும் தெரியுது ஒரு சின்ன பையன் இப்போ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி பேசியிருந்தான் பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் சரியாக பெரியார் இருந்திருந்தால் அவரது சீடர்கள் இன்னும் சரியாக கொண்டு போயிருந்திருக்கணும் இப்போ அவரோட சீடராக நாங்கள் இருக்கலாம் நாங்கள் எங்கள் இதில் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் போட்டிருக்கோம் காந்தியார் தமிழர் இதில் எல்லாமே நீங்கள் கேட்டீங்களே தமிழ் தேசிய நாங்கள் விடலை தமிழ் தேசியத்தின் தலைவன் அண்ணை காயதே மில்லத்து இருக்கார் பெரியார் ஐயா இருக்கார் காந்தியார் இருக்கார் காமராஜர் இருக்கார் நம்மாழ்வார் இவர்களெல்லாம் நாங்கள் ஆதர்ச புருஷர்களாக நினச்சி தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் திப்பு சுல்தான் மிஸ் பண்ணுறேன் போட்டோவிலே மிஸ் பண்ணுறேன் அவர் மாவீரன் தான் அதில் கருத்து வேறுபாடு எதுவும் கிடையாது நாங்கள் இந்திய அளவுக்கு இதை கொண்டு போகிறதுனால அவரை நாங்கள் வெறுக்கிறேன்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது எங்கள் அரசியல் வந்து இந்த மாநில மக்களுக்கு உரிமை பெற்று தருவது அதே நேரத்தில் தமிழ் ஈழம் முதல்ல பெற்றுத்தருவோம் அதுக்கு முன்னாடி கச்சத்தீவை நாங்கள் வாங்கி கொடுப்போம் இது தேர்தல் அஜெண்டா வாங்கி ஆகணும் என்னானாலும் சரி அதனால தான் நான் அந்த புலிகள்ங்கிற பேரை வச்சுருக்கோம் நாங்கள் பாய்வதற்கான புலிகள் பதுங்குவதற்கானவர்கள் அல்ல வேறு ஏதும் சந்தேகங்கள் கண்டிப்பாக போவோம் பார்க்க தானே போகிறீங்க அவங்க ரொம்ப நேரம் ஆண்டுட்டாங்க ஆண்டுட்டாங்க அனுபவிச்சுட்டாங்க பழந்துன்னு கொட்டை போட்டாங்க நாங்கள் பழம் திங்காமையே கொட்டை போடுவோம் ஆம் அதுதான் இந்திய ஜனநாயக புலிகள் ஆமாம் நல்ல கேள்வி நல்ல கேள்வி நாங்கள் துண்டு எழுதி பிச்சை எடுப்போம் இல்லையா ஒரு கோயில் கட்டுறதுக்கு வந்து ஐயா குசு குசுன்னு பேசிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா எப்படி ஐயா அங்கே ஏன் குசு குசுன்னு பேசிகிட்டு இருக்கீங்க ஆ நல்ல கேள்வி கேட்டீங்கல்ல நிதி ஆதாரத்துக்கு நீ என்ன செய்வேன் நல்ல கேள்வி ஆண்டோனை நம்பி இறங்கிட்டோம் தெருவில் போவோம் இப்போ நடிகர் சங்க இதுக்கு சொன்னேன் தனியாக கட்டக்கூடாது கடை வாங்கி கட்டக்கூடாதுன்னு அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் நான் சொல்கிறேன் நடிகர் சங்கங்கிறது ஒரு கட்டடம் அல்ல அது ஒரு இதய கோயில் அங்கே ஆன்மாக்கள் பல நடிகர்கள் எம்ஜிஆர் சிவாஜி கணேசன் எஸ் எஸ் ஆர் லட்சிய நடிகர் மேஜர் சுந்தரராஜன் அவர்கள் வி கே ராமசாமி அவர்கள் அந்த மாதிரி நூற்றுக்கணக்கான பேர்கள் பிரேம் நசீர் கன்னட நடிகர் ராஜ்குமார் அப்புறம் இங்கே நாகேஸ்வர ராவ் இப்படி நூற்றுக்கணக்கான நடிகர்களின் இதயமாக அங்கே தங்குறது அவங்க புகழிடமாக அது விளங்கியது அதனால் அது ஒரு கோயில் போன்ற இடங்கிறதுனால மடிப்பிச்சை ஏந்தி பிச்சை எடுத்தாவது அன்னை விரடம் வாங்கி கட்டணுங்கிறது நோக்கம் அந்த மாதிரி நாங்கள் மக்கள் தர்றதை வச்சு நாங்கள் செலவழித்து நிச்சயமாக போராட முடியும் போராடுறதுக்கு பெரிய நிதி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டணி அமைப்போம் இந்த டிடிஐ அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையார் உண்மையான தமிழகத்தின் விடியலாக அமையும் ஆ அதை பற்றி நான் என்ன சொல்ல முடியும் அண்ணன் சீமான் அவர்கள் நல்லவர் நல்ல நோக்கத்துக்காக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அவர் வந்து தனியாகவே இருப்பேன் கூட்டணி எதுவும் வைக்க மாட்டேங்கிறார் அவர் தனியாக சோறு மட்டும் சாப்பிடுறேன்னு பார்க்குறாரு சோறு மட்டும் சாப்பிட முடியாது நமக்கு கூட்டு பொரியல் தயிர் குழம்பு சாம்பார் உப்பு ரசம் இதெல்லாம் வேணும் 
அதனால் எங்கள் சித்தாந்தம் வேறு அன்னாருக்கு வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா தனியாக நிற்கும் பட்சத்தில் நாங்கள் அவர்களை எதிர்த்து போட்டியிட வேண்டி வரும் அதை எதுக்கு என்று கேட்குறீங்க பதில் சொல்லிட்டேன் அதுக்கு மேலே என்ன அது இனிமேல் தான் நாங்கள் முடிவு பண்ணுவோம் இப்போ இந்தியா பொது கூட்டமைப்பு இந்த அடுத்த மாதம் பல்லாவரத்தில் பண்ண இருக்கும் அது தொடர்ந்து இங்கே நேரத்துலேருந்தே நாங்கள் ஆரம்பிச்சிட்டோம் கலந்த ஆலோசனைகள் ஆமாம் அதாவது யாருக்கு என்னங்கிறத இப்போ வெளிப்படையாக நாங்கள் சொல்ல முடியாது இப்போ அம்மையார் இந்தியா கூட்டணியிலேருந்து வெளியே வந்துட்டாங்க அதனால் கேட்குறீங்க நம்ம திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பத்து பதினஞ்சு வருஷம் காங்கிரஸ் தியாகியான பிறகு ராஜீவ்காந்தி தியாகியான பிறகு பத்து வருஷத்துக்கு மேலே அவங்க அரசியலில் ஈடுபட முடியாமல் இருந்தாங்க சோனியா மற்ற பலர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச நேரத்தில் அப்போ எல்லாம் இவங்க காங்கிரஸில் இருந்தவங்க தான் நினைக்கிறேன் அதுலேருந்து பிரிஞ்சு போனவங்க தான் பிரிஞ்சு போனவங்க தான் என்னோடய கருத்தை நீங்கள் கேட்டதுக்கு ஒரு மூத்த எதிர்கட்சியாக காங்கிரஸுக்காகவும் அந்த உள்ளடக்கிய டி இண்டியா டிவிக்கு நான் சொல்ல வேண்டியது காங்கிரஸாக இருக்கட்டும் இங்கே வந்து அந்த காலகட்டத்தில் மூப்பனார் ஆரம்பித்தார் அதுக்கப்புறம் சரத்பவார் எல்லாம் அந்த காங்கிரஸ்லேருந்து பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க பிரிஞ்சு போனவங்க தான் இப்போ அதெல்லாம் அவங்க சரி நம்ம தாய் கழகமாச்சே இப்போது ராகுல் காந்தி பிரதமாக வரட்டுமே ஏன் நம்ம பிரியங்கா காந்தி வரட்டுமே அப்படின்னு நினச்சி எல்லோரும் ஒருங்கிணைச்சு அதில் ஒன்றும் ஈகோ பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா முப்பத்தி நாலு வருஷமாக அந்த குடும்பம் எந்த அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் எந்த பதவியிலையும் இதுலேயே இல்லை ஒரு எதிர்கட்சின்னு அவங்க உருவாக்க விரும்பினா அப்படி ஒரு கூட்டணியை அவங்க அமைக்கலாம் இது என்னோடய ஆலோசனை நாங்கள் இப்போ நாங்கள் எல்லாம் கலந்து தான் முடிவு பண்ண முடியும் தன்னிச்சையாக நான் சொல்ல முடியாது ஆனால் நிச்சயமாக கப்பை தட்டுறோம் தூக்குறோம் அதுதான் எங்கள் லட்சியம் அரசியலில் பதவிக்கு வர்றதுக்கு தான் நாங்கள் இறங்குறோம் மக்களுக்கான உரிமைகளை பெற்று தர்றதுக்கு தான் இல்லைங்க நீங்கள் அங்கேருந்து யாருமே கேட்கல இல்லைங்க ரெண்டு பேரை மட்டும் சொல்லி விட்டு ஆமாம் முல்லைக்கொடி படர வேண்டும் என்றால் எட்டி மரமாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு கவலை இல்லை புட்டி மரமாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு கவலை இல்லை எங்களுக்கு வேண்டியது அடிப்படை மக்களுக்கான அரசியல் உரிமை அதை பெரியார் சொல்லியிருக்கார் நான் சொல்றதை நீ நம்பாத சொல்றது செய்யாத மானமும் அறிவும் பகுத்தறிவும் மானமும் அறிவும் மனிதருக்கு அழகு அதை சொல்லியிருக்காங்களா இல்லையா மானத்தோடு தமிழை வாழணுமா இல்லையா தமிழனை பிரதமர் ஆக்கணுமா இல்லையா மீனவை இன்னும் அடிபடாமல் காப்பாற்றணுமா இல்லையா என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இவங்க நாற்பது எம்பி வச்சுருந்தாங்களே என்ன பண்ணுறாங்க இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் நாங்கள் யார் கூட சேருவோம் முன்ன முடிவு எடுக்கலை எங்களுக்கு அதிகமான தொகுதிகள் வேணும் நான் சொன்னேன்னே மிகப்பெரிய எளியவர்களை நம்ம மாதிரி இருந்த ஒரு இன்னும் இருக்கிறத நீங்கள் சொல்லலாம் இதை கேட்டுட்டு இருக்க தொடர்பு கொள்ளலாம் இந்த டிடிஐ டெமோக்ராட்டிக் டைகர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஏர்டெலுக்கு நேராக நுங்கம்பாக்க ஹை ரோட்டில் இருக்குது இதுதான் தலைமை செயலகம் என்னைக்கு நீங்கள் வரலாம் அந்த இதில் யூடியூப்பில் ஆன்லைனில் அதற்கான உறுப்பினர்கள் இதெல்லாம் இணையலாம் தொடர்பு கொள்ளலாம் நாங்கள் எங்களுடைய கரங்கள் இரு கரங்களும் திறந்தே வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன கேளுங்கள் தரப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் தேடுங்கள் கிடைக்கும் என்றார் இயேசுபிரான் மறுபடியும் ஆரம்பிச்சு நல்லது பாராட்டுறேன் கம்பேர் எல்லாம் பண்ண வேணாங்க நான் வந்து சும்மா இந்த அரிசி முட்டை கொஞ்சம் காய்கறி கொஞ்சம் தீனிகள் கொடுக்கறதுக்காக நான் இங்கே நோட்டு புத்தகம் கொடுக்கறது இதுக்காக நாங்கள் அரசியல் பண்ண வரல தம்பி அந்த பிஸ்கட் பாக்கெட் கீழே கிடக்குது எடுங்க உணவு பாக்கெட் கீழே இருக்கக்கூடாது அது எடுங்க இல்லை இல்லை கீழே கிடக்குது உணவுப் பொருள் மிதிப்படக்கூடாது ஆ அதனால் நம்ம அவங்க மக்கள் அப்படியெல்லாம் நான் சொல்லலை தம்பி விஜய்க்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நான் மற்றவங்க மாதிரி சீப் அரசியல்லாம் பண்ண விரும்பலை அவர் கோட்டில் பிஸியாக இருக்கார் ஐயா இது நாங்கள் இறங்கிட்டோம் நீங்கள் தள்ளி விடாட்டிங்க கூட நாங்கள் விழுந்து நீச்சல் அடிச்சுட்டு கப்போட வருவோம் ஆமாம் யாருடைய நாங்கள் பயணிப்போம் எங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது அதிரடி அரசியல் தடாலடி பதவிகள் எளியவருக்கான அனைவருக்குமான ஆட்சி அதிகாரம் ஏழைகளின் இந்திரலோகம் ஏழைகளின் இந்திரலோகம் டிடிஐ 
இந்திய ஜனநாயக புலிகள் ஒரு ஆவேசம் வர வேணாமா பசியில இருக்கும் நாங்க பார்த்து பார்த்து பசியில இருக்கோம் எங்களை ஏமாத்திட்டு போயிட்டே இருக்காங்க இனிமேல் விட மாட்டோம் தீவிரமா தேர்தலுக்கு முன்னாடியும் சரி இந்த தேர்தலுக்கு பிறகும் என்னுடைய பயணம் சாவர நொடி வரைக்கும் முழுக்க முழுக்க இந்திய திருநாட்டின் இந்திய திருநாட்டின் முன்னேற்றத்துக்காக இருக்கும் ஆட்சியில் எல்லா எளியவர்களையும் பதவியில் அமர வைக்கிறதா தான் இருக்கும் மறுபடியும் நீ பிரிய பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க என்னப்பா பண்ணுறது விஜய ரசிகரவர் போன தடவை பிரிசாவை வச்சு இந்த பக்கத்தில் இருந்து என்னை மாட்டி விட்டீங்க ஐயோ ஐயோ நடிகரும் போக மாட்டோம் இரு கதைகளும் திறந்தே இருக்கின்றன நாங்க எல்லாரையும் இப்ப பார்க்க இருக்கோம் எங்களுடைய குழுவினர் சந்திக்க இருக்காங்க அதனால யாரையும் நான் தாழ்த்தியோ உயர்த்தியோ சிறுமைப்படுத்த முடியாது கூட்டணி எது அமைதோ அவர்கள் கூட நாங்கள் பயணிப்போம் முடியாது முடியாது இப்ப இருக்கிற படங்கள் எனக்கு வர்றத நடிக்கலாம் ஆனா இப்ப தீவிரமா இறங்கின பிறகு நம்ம அதில் இறங்குறது எப்படி சாத்தியம்னு தெரியல ஏண்டா எனக்கு இப்போ இந்த முன்னெடுத்தாச்சு கால் வச்சாச்சு இறுதி நாட்கள் இப்போ இருக்கிறதுல எத்தனை வருஷம் இருக்க போகிறோமோ தெரியாது வாழ்ந்த நாட்கள் எதையும் வாழ போகிறது ரொம்ப குறைவு இல்லையா இது ஐயா எங்கள் பிரான்சிஸ் பிரான்சிஸ் அவர் உதித்த முத்துக்கள் ஆமாம் எழுபத்தஞ்சு வயசு என்னோடய காசாளர் அந்த மாதிரி உண்மையாகவே முழுக்க முழுக்க நாட்டுக்காக எங்களை நாங்கள் அர்ப்பணிச்சுக்கிறதுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கும் உங்கள் ஆதரவு வேணும் நன்றி என்னப்பா <laughs> 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 அது நான் நானாக இருக்க விரும்புகிறேன் நான் கோவனம் கட்டிக்கிட்டு காலையில் வயக்காட்டில் இருந்தாலும் நான் எப்படி இருப்பேனோ அப்படி தான் இருப்பேன் ராத்திரியில் லுங்கி கட்டிக்கிட்டு படுத்து தூங்குவேன் இல்லையா நமக்கு வேலை செய்யல அதுக்கேற்ற உடைகளை உடுத்திருப்போம் அந்த வெள்ளுடை அணிந்து இது தான் அரசியலில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை மக்களுக்கு தெரியும் இல்லையா மனசு வெள்ளையா மனசு வெள்ளையாவாக இருக்கு மனசு வெள்ளையாவாக இருக்கு மது அமுலுக்கா மது விளக்கு தெரியாம சொல்றேன் மது விளக்கு எங்களது முழு மது விளக்கு தமிழ்நாட்டில் ஆமா அவரை திருத்தறதுக்காக தான் நாங்க வச்சிருக்கோம் அதாவது மதுவை ஒழிச்சிடணும் இப்பவே ஒரு குடியரசு தின வேண்டுகோளா உங்கள்கிட்ட சொல்றேன் அவர் வச்சிருக்காருங்க ஐயா என் படத்தில் சங்கத்துகளை இருந்தனால வந்து சேர்ந்தாங்க அவரை மதிக்கிறேன் அவர் தொழில் செய்கிறாரு சம்பாதிக்கிறாரு மது பிரிவு விழிப்புணர்வு சங்கம் இதை வச்சுருக்காங்க அதெல்லாம் மது ஒழிச்சுட்டா ஒழிஞ்சிட போகுது அதனால் அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை இல்லை சொல்கிறவங்க வேண்டு வேண்டுகோள் வேண்டுகோள் ஆமாம் ஆமாம் வேண்டுகோள் இங்கே வைக்கிறேன் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் இடங்கள் இருக்கிற தமிழ்நாட்டில் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது பட்டாவாக மாறுது இப்போ கட்டடமாக மாறுது எது எப்படி இருந்துட்டாலும் சரி தமிழக அரசு உடனடியாக பனைமரங்கள் தனிமரங்கள் எந்த அப்ரூவல் கொடுத்தாலும் 
வீடாக இருந்தாலும் சரி காடாக இருந்தாலும் சரி நகரமாக இருந்தாலும் சரி நாடாக இருந்தாலும் சரி எல்லா இடத்துலையும் ஒரு ஏக்கரில் இருபது தென்னைமரம் இருபது பனைமரம் நடணும்னு அமல்படுத்தணும் சட்டம் போடணும் தயவு செஞ்சு நாங்கள் வந்து அமலுக்கு கொண்டு வருவோம் ஏன்னா மது ஒழிச்ச பிறகு பதிமூணு வருஷம் ஆகும் பனைமரங்கள் பயன்பாட்டுக்கு வர தென்னைமரம் ஆறு வருஷத்தில் வந்துடும் இந்த பாருங்கள் சுற்றி தென்னைமரம் இருபது நான் வச்சது இன்றைக்கி பாஞ்சு வருஷமாக காய்ச்சிகிட்டு இருக்குது அதனால் அது கல் வந்து கல்லுண்ணாண்மை சொல்ல தான் செய்கிறாங்க அது ஆனால் அது ஒரு உணவாக பார்க்கும் பட்சத்தில் அதை புட்டியில் அடைச்சி நல்லபடியாக பண்ணி குறி அடிமையானவங்கள் அதை பயன்படுத்தலாம் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸப்ஷன் கொடுக்கலாம் நன்றி நன்றி அது ராமராஜ்யம் என்னுடையது ராவண ராஜ்யம் ராவணன் இல்லாம ராமாயணம் முழுமை பெறாது நாங்கள் கதாநாயகர்கள் என்றுமே அது கதையோ இதிகாசமோ புராணமோ நாங்கள் அதை மதிக்கிறோம் குசு குசு என்று பேசுவதை நிறுத்தவும் முக்கியமான கேள்வியை கேட்டிருக்கார் அவர்களை நான் ராமராஜ்யத்தை இந்த ராவண ராஜ்யம் வாழ்த்துகிறது ஏன்னா இந்த ராவணன் பதினான்கு வருடங்கள் சீதா பிராட்டிய பத்திரமாக பாதுகாத்தவேன் அதனால் இந்த இந்தியாவை பாதுகாக்க இனி ராவணன்களால் முடியும் ராவணனும் ராமனும் சேரலாம் தப்பு ஒன்றும் இல்லை இதிகாசத்தில் சேர்ந்து தான் இருக்காங்க எங்கள் தமிழக மற்றும் அனைத்து தாழ்த்தப்பட்ட சிறுபான்மையினரின் பழங்குடி மக்களின் தலித்துகளின் உரிமையை வென்றெடுக்க இந்தியா முழுமைக்கும் இந்த டெமோக்ராட்டிக் டைகர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பயணிக்கும் பொறுப்பாளர்களை நியமிக்கும் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு வேணும் முடிவெடுத்து <laughs> 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 நான் தனி ஒருவனாலாம் முடிவெடுக்க முடியாது இது மக்களுக்கான அதிகாரம் இதை தொடர்ந்து எங்கள் இந்த ஏழை மக்களை ஏமாற்றிட்டு இருக்க யாரையும் நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் நன்றி வணக்கம்